تعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ماہ رمضان میں آج ہم دوسرے دن قیام اللیل کا احتمام کریں گے اور اب آئندہ چار رکعات میں سورة البقرہ کی آیت نمبر 153 سے انشاءاللہ تعالی ہم تلاوت اکلام پاک خیام اللیل میں سنیں گے اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی مومنین سے مخاطب ہے اور بہت ہی ایک امدہ پیغام ہے اللہ فرماتا ہے ایمان والو استعینو بالصبر والصلاة اللہ تعالی سے مدد طلب کرو مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ذریعے معلوم ہوا کہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ایک مدد مانگنے کا ایک امدہ ترین ذریعہ ہے صبر بھی اور نماز بھی جیسا کہ یہاں بھی تذکرہ ہوا اور اسی مفہوم کا تذکرہ پہلے پارے میں بھی ہے وہاں پر بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو جب انسان کے اندر صبر آ جائے صبر جیسی دولت آ جائے تو یوں سمجھ لیں کہ وہ بڑی سے بڑی مصیبت اور مشکل کو برداشت کر سکتا ہے اس عورت کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک جنگ میں جس کا شوہر بھائی والد فوت ہوا ہے شہید کر دیا گیا اور یکی بات دی گرے اطلاعات ملی اور وہ اس وقت چاہتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کس حال میں ہے یہ اطلاع مل جائے اور جب اطلاع ملی کہ وہ خیریت سے ہیں نبی علیہ السلام تو اس عورت کے الفاظ تھے کل مصیبت بعد کا جلل بس جب مجھے یہ اطلاع مل گئی ہے تو اب ہر مصیبت کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی ختم تو یہ عورت کا واقعہ اس لیے بیان کیا ہے کہ صبر ایسی چیز ہے یہ عورت کے اندر ہی واقعہ یہ ہمت پیدا کر دیتی اللہ تعالیٰ خصوصی اس کی مدد فرماتا ہے اس کی تفصیل میں جائے تو بہت سارے واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں ہم نے میں چاہتا ہوں اشارتاً باقی آیات کی طرف بھی اشارہ ہو جائے صلات نماز کو بھی نماز کے اندر خود بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جو انسان اللہ سے مانگتا ہے اس میں مغفرت بھی ہے رحمت بھی ہے نصرت بھی ہے اس سے بڑا نمونہ کیا ہوگا کہ حالت جنگ میں بھی مسلمان اللہ سے یہ تعلق نماز والا جوڑتے ہیں کیوں یہ عملی نمونہ ہے اس حکم کا عملی نمونہ کہ اللہ سے مدد مانگو نماز کے ذریعے سے حالت جنگ میں دو رکعات پڑھ رہے ہیں نماز میں قصر تو ہوگی لیکن یہ تعلق کیوں جوڑا جا رہا ہے کہ یہ اس کے ذریعے سے اللہ سے خصوصی مدد مانگ کی جائے عملی نمونہ ہمارے صلف نے پیش کیا ہے ان اللہ مع الصابرین اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہی جو اگلی آیت ہے وہ بھی بڑی اہم ہے صبر کے ساتھ جوڑا کہ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں شہید کر دیے گئے وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاد انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں بل احیاء ان وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کیسی ہے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا کیسی زندگی ہے وَلَاكِلْ لَا تَشْعُرُونَ تمہیں شعور نہیں ہے اگر تم خود کوئی فیصلہ کرو گے کہ ان کی زندگی ایسی ہے ایسی ہے اس کا مطلب ہے تم یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے شعور ہے اور اللہ فرما رہا ہے کہ تمہیں شعور نہیں ہے یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ بعض لوگ یہاں سے غلط استدلال کرتے ہیں اور وہ استدلال یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جب شہداء کے بارے میں زندگی ثابت ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء بھی زندہ ہیں اچھا جب انبیاء بھی زندہ ہیں تو ایسے زندہ ہیں جیسے ہم زندہ ہیں کو کھاتے بیتے بھی ہیں بعض لوگوں نے ایسی جررت کی ایسے حوالے دیے جا سکتے ہیں ایسی جررت کی یہ تک کہہ دیا کہ جس طرح زندگی میں انسانی تمام حاجات بشمول ازدواجی تعلقات وہ بھی انبیاء جو ہے وہ اس بردخی زندگی میں کرتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَنَّا لِلَّهِ تو یہ بالکل غلط بات ہے کیونکہ قرآن کریم تو کہہ رہا ہے اللہ فرما رہا ہے وَلَاكِ اللَّهِ تَشْعُرُونَ تمہیں شعور ہی نہیں ہے وہ کیسی زندگی ہے تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ زندگی ہے لیکن کیسی ہے برزخ آ گیا ہے پردہ آ گیا ہے اب وہ اللہ ہی جانتا ہے کیسی زندگی 
اور ہمارا یہ ایک اور عقیدہ بھی اس حوالے سے سمجھ لیں مسلمانوں کا وہ عقیدہ یہ ہے کہ زندگی اور موت کے چار مراحل سورہ بکرہ میں پہلے پارے میں بیان ہوا ہے وہ مراحل کیا ہیں کہ انسان پہلے مردہ تھا عالم ارواح زندگی کس چیز کا نام ہے زندگی نام ہے اس چیز کا کہ جب روح جسم کے اندر آ جائے عالم ارواح میں چونکہ روح جسموں میں نہیں آئی تھی اس لیے وہ عالم اموات ہی ہے سب مردہ ہیں عالم زندگی عالم دنیا اس میں روحیں جسموں میں آ گئیں تو یہ عالم زندگی ہو گئے دوسرا مرحلہ فرمائے کہ تم پہلے کون تم اباتن فاحیا کم تمہیں پھر زندگی اللہ نے دی دوسرا مرحلہ تیسرا ہمارا عقیدہ تم میومی تو کم اللہ پھر تمہیں موت دے گا یہ زندگی کے بعد کا اگلا مرحلہ پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ زندگی دے گا وہ کون سی زندگی ہے یہ بردخی زندگی بھی کہہ لیں اور پھر جنت اور جہنم کی ہمیشہ کی زندگی تو یہ زندگی اور موت کے حوالے سے ہمارے چار جو مراحل ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم پہلے روحیں اور جسم الگ تھے پھر زندگی ملی پھر موت ملے گی پھر ہمیشہ کی زندگی بنسبت دوسرے مذاہب کے وہاں طبقاتی سسٹم بھی ہے وہاں ایک روح پھر وہ پہلے جو ہے وہ کسی جانور کی تھی وہ انسان میں آ وہ اس طرح ترقی باتیں باتیں کیا سے کیا بنے گی بہرحال تو یہاں ہمیں جو کہا گیا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن زندگی کیسی ہے اس کا بھی تمہیں شعور نہیں بحیثیت دنیا کے وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں وفات پا چکے ہیں تو یہ مردہ انہیں کہنا صحیح ہے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ بھی ایک بڑا قابل غور نقطہ ہے اس لیے میں اس کو بھی ساتھ کے ساتھ لے رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تاکیدی الفاظ کے ساتھ ولا نبل ون یعنی لام تاکید اور نون تاکید لگایا جس میں ایک بات کے اندر مزید پختگی پیدا ہو جاتی ہے ضرور ضرور اللہ نے تمہیں آزمانا ہے کن چیزوں کے ساتھ خوف بھی اللہ دے گا پریشانیاں مصیبتیں تنگیاں بھوک ولجو و نقصی من الاموال و انفس و ثمرات مالوں کی کمی ہو سکتی ہے نف نفوس جانوں کی کمی ہو سکتی ہے اس طرح سے تمہارا بیٹا فوت ہو گیا بیٹی فوت ہو گئی بھائی فوت ہو گیا اور پھلوں کی یعنی اموال کی کمی تو یہ سارے مراحل یہ سب کیا ہیں لنا بلو اللہ کے آزمانے کے انداز ہیں ہم نے اس میں کیا کرنا ہے صبر صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ وہ مشکل وقت نکل جائے اور اگر ایسا کر گئے وہ بشر صابرین پھر خوشخبری اور یہ ایسا منع جائے ایسی راہ ہے اس کے بارے میں فرمایا نبی علیہ السلۃ والسلام نے اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل کہ یہ جو تخلیفوں والا رستہ ہے نا یہ آتا ہی سب سے پہلے انبیاء پر پھر جو اس راہ پر جس حد تک قریب ہوگا وہ ذہن بنا لے کہ اس طرح کی مشکلات آ سکتی ہیں یہی وجہ ہے کہ فرمایا گیا کہ مسلمان کے لیے تو یہ زندگی قید خانہ ہے تو اس طرح کی اگر کوئی مشکل آئے کسی زاویے سے بھی تو ہمارے اندر ایک یہ یہ آیات یقیناً ایک حوصلہ دینے کے لیے کافی ہیں کہ ہم اس میں صبر کا بھرپور انداز اختیار کریں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیات میں جو ہے صفا مروہ کا تذکرہ فرماتا ہے حج کے حوالے سے کچھ تذکرہ فرماتا ہے اور اسی طرح جو آیت نمبر 164 ہے اس میں بڑا ایک عمدہ پیغام وہ پیغام کیا ہے ہم سیر و تفریح کرتے ہیں سیاحت کے حوالے سے لوگ اربوں روپے خرچ کرتے ہیں لیکن اللہ نے یہ ساری چیزیں کیوں بنائی ہم نے کبھی غور نہیں کیا اللہ فرماتا ہے نفی خل کس سماوات والعرض آسمان و زمین کی پیدائش میں تخلیق میں وقت وقت لاف الیل و نہار اور دن اور رات کے آنے جانے میں ولفل قلتی تجری فل بہر بیما ینفا الناس اور جو یہ سمندروں میں کشتیاں چلتی ہیں لوگ سیاحت کرتے ہیں اور جو ان سے نفع حاصل کرتے ہیں وما انزل اللہ من السماء من ماء اور جو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے اور اس بارش کے بعد فاحیا بھی الارض بعد موتیہ ایک بنجر زمین کو آباد کر دیتا ہے و بس فیح من کل دابا و تصریف ریا و صحاب المسخر بین السماء والارض اللہ تعالی تمام دلائل آفاقیہ دلائل آفاقیہ بیان کرنے کے بعد کیا فرماتا ہے لآیات لقوم آقلون یہ سب کی سب نشانیاں ہیں عقل رکھنے والی قوم کے لئے عقل رکھنے والی قوم کے لئے 
عقل رکھنے والی قوم کا پھر آگے تعارف بھی کروایا تو وہ عقل رکھنے والی قوم کے لیے اس میں نشانی کیا ہے ایک ہی نشانی اور وہ کیا ہے فی کل شعی ان لہو آیا تدلو علا انہو واحد وہ نشانی یہی ہے کہ ہر ایک ایک چیز کا وجود بتلا رہا ہے کہ دنیا کا نظام چلانے والا کوئی ہے اور وہ صرف ایک اللہ ہے توحید کا پیغام دے رہی ہے ایک ایک چیز کا وجود توحید کا پیغام دے رہا ہے اور دوسری اہم ترین بات قرآن کریم میں کئی جگہ آئی وہ یہ ہے کہ اللہ نے واضح الفاظ استعمال فرمایا کہ یہ چیزیں اللہ نے بنائی ہی تیرے لیے آسمان و زمین اور ان چیزوں کی جو کچھ زمین میں ہے یہ سب انسان تیرے فائدے کے لیے سب تیرے لیے بنایا اور تیری شان یہ ہے کہ تو ان سے فائدے اٹھا کر عقل کا مظاہرہ یہ کرے کہ اللہ کی توحید کو سمجھے تو یہ ایک بہت بڑا پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں ہمیں دے رہا ہے اور پھر ساتھ ساتھ اللہ نے ایک اہم ترین حکم دو مرتبہ جو ہم سیشن پڑھیں گے ان چار رکعت کا ان میں دو مرتبہ ایک اہم ترین حکم آئے گا اور وہ حکم یہ ہے اور اس میں ایمان والوں کو خطاب نہیں عمومی الفاظ ہیں یا ایوہ الناس کیا حکم ہے کلو مما فی الارض حلالا طیبہ حلال کھاؤ طیب اور پاکیدہ کھاؤ دو مرتبہ حلال کا حکم دیا تیسری مرتبہ بعض حرام چیزوں کی وضاحت بھی کر دی کہ یہ چیزیں بعض باقی بعض قرآن میں دوسری جگہ پر اور پھر مزید احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے جس کا یہاں وقت نہیں لیکن ہمیں یہاں قابل غور بات کیا ہے کہ اللہ صرف ان چار رکعت میں اور تو جہاں آنا ہے وہ اپنی جگہ یہاں ہم اللہ کا یہ دو مرتبہ پیغام سن رہے ہیں کہ حلال کھاؤ گویا کہ قرآن کریم اور قیام اللیل کا ایک اہم ترین پیغام اور میسیج ہمیں دوسری ہی رات مل گیا کہ ہم نے حلال کھانا ہے دوسری ہی رات ہم نے سوچنا ہے کہ میں کس کس زاویے سے حرام کھاتا ہوں کہیں دھوکہ دے کر تو نہیں کھاتا کہیں چھین کر تو نہیں کھاتا کہیں سود کی آمیدش تو نہیں ہے یا دیگر اور جو ایسی ساری چیزیں ہیں جو حرام کے زاویے سے شمار کی جا سکتی ہیں اگر میرا معاملہ ایسا ہے تو یہ تو معاملہ ایسا ہے کائنات کے امام علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص یہاں تو قیام اللہ ہے نا گھر میں بیٹھ کر یا اپنے علاقے میں ایک شخص دور دراز سے جاتا ہے بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے اور حج ایسی چیز ہے انسان پورے خلوص کے ساتھ حج مبرور کر لے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوئے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے کبیرہ ہو یا صغیرہ تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ اسے پاک کر دیتا ہے لیکن یہی شخص آیا ہے وہی خلوص ہے وہی جستجو ہے اور اسی مکمل ہمت کے ساتھ وہ تمام تکالیف برداشت کی ہیں جو اس کے ساتھ ہی نے بھی برداشت کی لیکن اللہ فرما رہا ہے اس کا آنا وہ کہہ رہا ہے لبائک لبائک اللہ میں حاضر اللہ میں حاضر اللہ فرما رہا ہے اللہ لبائک تو حاضر نہیں ہے حاضر تو وہ ہے جس نے پوری زندگی عملی طور پر جو ہے وہ میرے حکمات کو مان کر جو ہے اس کا مظاہرہ کیا ہے اس نے میری بات کو مانا ہے وہ میرے مقصد کو سمجھا ہے اس نے تابع داری کا حق ادا کر دیا ہے فرما برداری کا حق ادا کر دیا تو محض عمل کر لینا کمال نہیں اسلام صرف عبادات کا یا چار دو چار نمازوں کا نام نہیں یہ پورے دائرے کا نام اسلام ہے اور اس میں ایک اہم ترین امتیاد ہے خاصہ ہے اسلام کا خاصہ ہے اسلام کا اور وہ یہ جو ہے اس میں حلال حرام کا یہی وجہ ہے آج آپ دیکھیں دنیا بر میں حلال کے حوالے سے کام ہونا شروع ہو گیا حلال فوڈ پہ کام ہو رہا ہے اور اس حوالے سے اس کی سرٹیفکیشن پہ کام ہو رہا ہے اور اس حوالے سے جناب اسلامی بینکنگ اس کو نام ہی اسلامی بینک کا دیا رہا ہے وہ ہے یا نہیں یہ الگ موقع لیکن اس کی لوگ ضرورت محسوس کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کھانے کا حکم دیتا ہم نے یہ عظم کرنا ہے یہ پیغام ہم نے حاصل کرنا ہے عملی طور پر کہ انشاءاللہ و تعالیٰ حلال کھائیں گے اور کسی ذاویے سے بھی حرام کے قریب نہیں جائیں گے انشاءاللہ و تعالیٰ باقی باتیں آئندہ نشستے میں ہوگی سبحانک اللہ